உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி ஒதுங்கி நின்னா எப்படி என் பிள்ளைங்களை நான் கரை சேர்ப்பேன் தயவு செஞ்சு தேவியோட கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுங்க மாமா உங்க கால விழுந்து கூட கெஞ்சி கேக்குறேன் விழுகிறாளோ அன்னைக்கு தீபாவளி என்ன <laughs> 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 சரிதான் <laughs> நான் பேசுனா அந்த அம்மா சமாதானம் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா என் குணம் என் செல்வாக்கு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் மேல தனிப்பட்ட ஒரு மரியாதையும் நம்பிக்கையும் அவங்களுக்கு இருக்கு அதை வச்சு நான் பேசுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் மாமா ஆமாமா ஏதாவது காரி ஆகணும்னா கால பிடிக்க வேண்டியது இல்ல கால வாரி விட வேண்டியது அக்கா நான் எப்பக்கா கால வாரி விட்டேன் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க என்ன காமாட்சி எதுவுமே நடக்காத மாதிரி பேசுற வயிறு <laughs> 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 காமாட்சி பாவம் அவ பொண்ணு கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதாங்கிற பயத்துல வந்து நின்னுகிட்டு இருக்கா நீ வேற ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆமா நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுனா நீங்க என்னையே குறை சொல்லுங்க ஏன் காமாட்சி சொல்லுங்க மாமா ரொம்ப நாளாவே என் மனசுல ஓடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு கேள்விய இப்ப நான் கேக்குறேன் அதுக்கு நீ பதில் சொல்லு என்ன கேள்வி மாமா இல்ல இந்த உலகத்துல விக்னேஷ தவிர வேற மாப்பிள்ளையே இல்லையா இவ்வளவு பிரச்சனை இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா நீயும் அந்த கையலும் வேதவல்லி பையனுக்கு தான் தேவிய கட்டி கொடுப்பேன்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு தெரியறீங்களே அது ஏன்னு தான் கேக்குறேன் நீங்க <laughs> 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 பழகிச்சும் தப்பு தண்டா
எதுவா இருந்தாலும் ஓப்பன சொல்லு காமாச்சு நான் என்ன வேத்தாலும் உன் குடும்பத்துல நானும் ஒருத்தன் தானே என்கிட்ட சொல்ல மாட்டியா உனக்கு பொய் சொல்ல வராது கையல் மாதிரி சமாளிக்கவும் தெரியாது அதனால எதையும் மென்னு முழுங்காம தேவிக்கு என்ன ஆச்சுன்னு மறைக்காம சொல்லிடு நீ என்கிட்ட எதையுமே சொல்லாம இருக்க மாட்ட ஆனா இந்த விஷயத்த மட்டும் சொல்லாம மறைக்கிறன்னா நிச்சயம் அதுல ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு சொல்லு என்ன நடந்து தேவிய எதுக்காக விக்னேஷ்க்கு தான் கட்டி கொடுக்கணும்னு ஒத்த கால நிக்கிறீங்க சொல்லு காமாட்சி வெளிப்படையா கேக்குறேன் சொல்றேன் ஆனா நீ கையில மட்டும் ஏன் எல்லாத்தையும் உங்களுக்குள்ளே வச்சு கஷ்டப்படுறீங்க நீ இப்ப அந்த உண்மை என்னன்னு சொன்னாதான் நான் வேதவல்லி அம்மா வீட்டுக்கு போய் தேவி கல்யாண விஷயமா பேசுவேன் இல்லனா முடியாது காமாட்சி என்ன நீ தப்பா எடுத்து என்ன மதிச்சு நீ அந்த ரகசியத்தை சொல்லாத போது நான் எதுக்கு உனக்காக வேதவல்லி வீட்டுக்கு போய் பேசணும் நீங்க உண்மையா இருந்தா தானே நான் உண்மையா இருக்க முடியும் தேவி கர்ப்பமா இருக்கிற விஷயத்த மாமா கிட்டயும் அக்கா கிட்டயும் சொல்லிடலாமா அது வந்து வந்து அது வந்து தேவி அம்மா பண்ணிட்டுக்கிட்டு <laughs> நம்ம வீட்டு பிரச்சனையை நாமளே சமாளிக்கலாம் அதுக்கான தெம்பும் தைரியமும் என்கிட்ட இருக்கு இங்க பாரு தேவி கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காத நம்ம பயந்துட்டு இருக்காத அது கண்டிப்பா நடக்கும் இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கும் நாம குறிச்ச தேதியில தேவிக்கும் விக்னேஷ்கும் கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு யார் நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது அதை தடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்கள நான் சும்மாவும் விட மாட்டேன் என்ன நின்றுகிட்டே இருக்க போலாம்
கையில் நம்ம ஒரு தடவை போய் வேதவள்ளி அம்மா கிட்ட பேசி பாக்கலாமா கையில கால விழுந்தாச்சும் அவங்கள சமாதானம் பண்ணிட்டு வருவோம் என்னமா பேசுற நீ அந்த மூர்த்தி பண்ண காரியத்துக்கு அவங்க நம்மள மன்னிப்பாங்க நினைக்கிற எந்த மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு அவங்க வீடு ஏறி பேசுவ நீ இப்படி ஒரு புள்ளைய பெத்த வச்சிருக்கிறதுக்கு உன்னையும் அவனை வீட்டுல உட்கார வச்சு தண்டமா சோறு போட்டுட்டு இருக்கேன்னு என்னையும் தான் காரி துப்புவாங்க ஏற்கனவே பல தடவை இந்த பாழா போனவன் குடிச்சிட்டு போய் விக்னேஷா அடிச்சிருக்கான் அவங்க அப்பாவை கீழே பிடிச்சு தள்ளி இருக்கான் இது போதாதுன்னு செலக்கடத்தல் கேஸ்ல மாட்டிக்கிட்டு நம்ம குடும்ப மானத்தையே வாங்கியிருக்கான் மா இதுக்கெல்லாம் அவங்க பொறுத்து தான் போனாங்கம்மா ஆனா திரும்ப திரும்ப நம்ம குடும்பத்து மேல இருக்கிற மதிப்பும் மரியாதையும் கம்மி ஆகுற அளவுக்கு பண்ணாம பாராம அதெல்லாம் யோசிக்கும் போது எப்படிமா அவங்க இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துப்பாங்க கள்ளநோட்டு பிரச்சனையில இவ மாட்டி இருந்தா கூட பரவாயில்லையே ஆனா விக்னேஷ் மாட்டிக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க எப்படிமா நம்ம குடும்பத்தை ஏத்துப்பாங்க யாரா இருந்தாலும் கோவம் வரதானே செய்யும் தங்கச்சியோட வாழ்க்கையில விளையாடுறோம் அவனுக்கு கொஞ்சம் மாற்றம் கவலை இருக்கா நான் கூட அவன் திருந்திருவான் நம்புறேன் ஆனா இப்ப சொல்றேமா அவன் சுடுகாடு போற வரைக்கும் திருந்த மாட்டான் இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா அவன் ஏதேதோ கேடு கட்டத்தனமான வேலை எல்லாம் பண்ணி தேவியோட கல்யாணத்துல வில்லங்கத்தை கொண்டு வரானேமா ஒண்ணு போனா இன்னொன்னு இவனால பிரச்சனை வந்துகிட்டுதாமா இருக்கு எவ்வளவுதாமா நாமளும் தாங்குறது எல்லாரையும் உத்து உத்து கவனிச்சு கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாத்துக்கிட்ட நீ மூர்த்தியை மட்டும் தண்ணி தெளிச்சு விட்டுட்ட கேக்க யார் இருக்கான்னு அவனும் கெட்ட சீரழிஞ்சு போயிட்டான் இப்போ நாம தான் கஷ்டப்பட்டு அழுதுட்டு இருக்கோம் அந்த மரமண்டைக்கு சொல் புத்தியும் கிடையாது சுய புத்தியும் கிடையாது அதை விட அவன் சேர்ற சேர்க்க ரொம்ப தப்பா இருக்கு எப்ப நீ அவனை பெரியப்பா கூட பழக வெட்டியோ அப்பவே அவன் நாசமா போயிட்டான் நம்மள அவர் காலில் விழ வைக்கணும்னு மூர்த்தி அவர் கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டாரு அவனும் பெரிய பாதம் குலசாமின்னு பித்து பிடிச்சு போய் சுத்திட்டு இருக்கான் இப்ப நான் எப்படி வேதவள்ளி மேடம் சமாதானப்படுத்தி தேவியோட கல்யாணத்தை நல்லபடியா நடத்தி வைப்பேன்னு சத்தியமா எனக்கு புரியலம்மா கையில் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் அவன் கெட்டு போனதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் தான் வீட்டுக்கு மூத்தவனுக்கு பொறுப்பு இருக்கணும்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாது மூர்த்தி இப்படி ஆனதுக்கு காரணமான என்ன அந்த கடவுள் கண்டிப்பா தண்டிப்பான் தண்டிப்பான் நீ ஒரு வாய்சத்த பூச்சி எல்லாரையுமே டக்குன்னு நம்பிடுவ அப்படிதான் இவனே நம்பி ஏமாந்திருக்க மா அதே மாதிரி அந்த பெரிய பாவையும் நம்பிடாத பெரிய விஷம் நல்லவர் மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்காரு அக்கா நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தேவிக்காக ஒரு தடவை வேதவல்லி மேடம் கிட்ட போய் பேசுங்க அக்கா என்னன்னு பேசுவ அம்மா கை எனக்குமே அதுதான் சரின்னு தோணுது ஆனந்தி தேவி தானா எங்க இருக்கீங்க எல்லாரும் வாங்க கையில் 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 அவன் குடிச்சிட்டு வந்திருக்கா அவன் கிட்ட வாய் கொடுக்காத என்னமா நீ 
அவன் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் நீ அவன் கைய உடைச்சு அடுப்புல வைக்காம ஏன் கைய புடிச்சு தடுத்து வச்சிருக்கேன் சொல்றேன்ல ஏ லூசுங்களா ஏக மாறிங்க நீங்க கமாட் பாத்தியா அவ என்ன பேசுறானு மட்டும் பாத்தி அவன வீட்டுக்குள்ளே விட கூடாது இப்ப அவனே விடுன்னு சொல்றல விடுமா விடுமா ஆ அது பேசிக்கலாம் விடுமா தவளோட கைய நீ போ கைய என்ன வேணாலும் அவரை பண்ணிக்கோனா எதுவும் கேட்க போறது இல்ல விடுமா எல்லாரும் ஒன்னா தான் இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லதா போச்சு எல்லாரும் முழு மூட்டையை முழுங்க மூஞ்சலி மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கீங்க இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட நீங்க தெரியும் பார்த்தது இல்ல தேவி அண்ணன் உன் கல்யாணத்துக்காக எவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்திருக்கும் பாரு எல்லாம் உனக்குதான் இது பத்தலாம் கேளு இன்னும் அண்ணன் அப்படியே லாரி லாரியா கொண்டு வந்து கொட்டுவேன் எனக்கு உன் சந்தோஷம் தான் முக்கியம் உன் கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும் அதுக்காக நான் எவ்வளவு வேணும்னாலும் ஒழுக்கத்துக்கு ரெடியா இருக்கேன் அந்த பாசமலை சிவாஜி சாவித்ரி விட அண்ணாத்த ரஜினி கீர்த்தி சுரேஷ விட நம்ம வீட்டு பிள்ளை சிவகார்த்திகன் ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ விட இந்த வானத்து போல சீரியல் வருவாங்களே சின்ராஸ் துளசி அவங்கள விட நாம தான் பெஸ்ட் அண்ணன் தங்கச்சின்னு இந்த ஊர் உலகமே பேசும் வித்தியாசம் <laughs> 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 இவ்ளோ பண்ண உனக்கு எப்படி ரக்க அடிச்சது? ஒழுங்க மரியாதையா சொல்லு. இல்லனா நானே உன சும்மா விட மாட்டேன். மா சும்மா விட மாட்டியா? இப்ப எதுக்கு கைராரி சம்பாதிக்க உன் புள்ள எதுக்கு மரியாதை எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க? தேவ இல்லாததெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காத. இந்த பண உனக்கு எப்படி கிடைச்சது? மா அதான் சொல்றல்ல. வளைச்சு சம்பாதிச்சது. கிழிச்சடா நீ. வளைச்சு சம்பாதிக்கறேன்னு சொல்லி நேர்மையா உழைக்கிற வர்க்கத்தை கேவலப்படுத்தாத. ஃப்ராட் தன பண்ணி சம்பாதிச்சு வந்துட்டு பெரிய கிவனட்ட பேசிட்டு இருக்க. பல்ல உடைச்சு கையில கொடுத்துருவேன். ஏய் முடியும் ஆமா நீ எதுக்கு இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க பணம் வந்துச்சா அதை எடுத்து பீரோல வச்சியா தேவி கல்யாணத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் பார்த்தலன்னா கேளு இன்னும் மேல்கொண்டு எடுத்துட்டு வந்து தரேன் அதை விட்டுட்டு நிக்க வச்சு போலீஸ்காரங்க மாதிரி கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்ட அப்புறம் செம்ம காண்டாயிட்டு சொல்லிட்டேன் 
திருட்டு ராஸ்கல் சொந்த வீட்லயே திருடுறதுக்கு உனக்கு எப்படி தைரியம் வந்துச்சு ஏன் அப்படி பண்ற ஏன் எங்களுக்கு இப்படி பிரச்சனை மேல பிரச்சனையா குடுத்து மாட்டிருக்க தினம் தினம் ஏன் எங்களை இப்படி சாகடிக்கிற நம்ம பண்ண பித்தலாட்டம் வேலைய கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களோ உனக்கு மனசாட்சிங்கறதே கிடையாதா ஏண்டா நீ இப்படி இருக்க எங்களை நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்டியா எங்கயாவது கண்காணாது இடத்துக்கு போய் தொலைடானா கூட கேட்க மாட்டேங்கிற இங்கே இருந்து எங்க உயிரை வாங்குற மௌ என்னமா ஓவரா துள்ளிக்கிட்டு இருக்க நீ என்ன என்னன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல ரொம்ப அநியாயமா இருக்கு கிடையாதாடா <laughs> பெரியப்பா தானே <laughs> 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 